Mahlzeit, Freunde, hier ist wieder euer Excel. Ähm, willkommen bei einer neuen Folge Liefercheck. Ähm, ich äh, bin um 10 Uhr heute Morgen aufgewacht und wollte eigentlich was frühstücken. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, warte ich lieber bis heute Nachmittag und äh, bestelle mir was bei Foodora. Ja, ich habe leider kein Product Basement mit denen oder keine, keine Partnerschaft. Sonst könnte ich ja den ganzen Tag gratis bestellen, das wäre ultra geil. Aber wir äh, haben gar keinen Bock. Ne? Ähm, ja will ich auf jeden Fall feiern. Also, wenn irgendeiner von Fodora das hier jetzt sieht, ich bin euer Mann, Alter, ich kenne mich mit Essen aus. Ja? Ähm, ich habe hier ein paar Sachen bestellt. Ich habe jetzt von jedem etwas bestellt. Äh, das werde ich jetzt ein bisschen probieren. Also, ich werde jetzt von jedem ein bisschen was probieren. Und den Rest werde ich vielleicht heute Abend essen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe auch eigentlich gar nicht so viel Hunger. Ich habe Sodbrennen irgendwie ein bisschen. Ähm, total ekelhaftes Gefühl. Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist das irgendwie so... Ich habe irgendwie dauerhaftes Sodbrennen. Chronisches Sodbrennen habe ich. Ja, das ist. Äh Junge, wie viel ist das? Das sind halt so, so kleine Snacks. Die habe ich beim Italiener bestellt. Äh, die heißen ähm, Ricotta Cla Cusico Classi Ach so, Classico. Äh, <lacht> ähm, Pros und Pickern Pico. PK irgendwas. Ja, ich habe mehrere Sachen jetzt bestellt, weil ich halt gerne von allem ein bisschen was probieren würde. Und das hier ist jetzt das erste Produkt. Das heißt PK Rundzucks. PK. Ich keine Ahnung, da kann ich schreiben. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall. Ist das so ein Teil? Das ist, das ist so Fingerfood, ist das. Das ist so. Ja, ich weiß nicht. Das ist, äh, das ist gefüllt. Ich hatte das nämlich schon mal ähm, dort bestellt, habe das schon mal gegessen. Das ist ganz lecker, das ist großer Teig, das ist wie so eine Kalzone in Mini. Und äh, mh. der Teig ist ganz knusprig, der ist auch ein bisschen säuerlich. Ich finde, das passt da rein, als hätte jemand mit, mit ein bisschen Zitrone einfach kurz da drüber geträufelt. Schmeckt richtig geil. Mh. Mh. Der hier ist gefüllt mit oh. Der hier ist gefüllt mit Schinken und Käse Und ähm, wie heißt das? Dieser italienische Käse, Risotto oder wie das heißt, oder? Ich glaube das heißt Risotto mm. Mm. Ja. Ich muss hier aufhören, weil ich will ja noch die anderen Sachen probieren. Als nächstes machen wir mal den Ricotta, den Ricotta, den Ricotta auf. Das sieht, das sieht aus wie Ricotta, aber es das heißt Ricotta. Das ist, irgendwie soll das äh, Käse sein, italienischer. Oh, das ist ja ein ganz bralles Ding, du. Das ist auch wieder so eine Tasche, die ist auch gefüllt mit äh, diesem Produkt. Ich werde das jetzt hier aufbeißen an der Stelle. Oh. Mmh. Kennt ihr diesen frischen Zitronengeruch? Das ist noch geil. Mmh. Wenn ihr einen Wiener Schnitzel habt, das noch schön heiß ist und ihr spritzt da drauf mit dieser Zitrone. Das kennt jeder von euch. Jeder war mal in der Wirtschaft mit den Eltern an Weihnachten. Hat er gar keinen Bock, hat mit seinem Gameboy gespielt, bis zum Essen kam. Ja, das ist dieser... Das, ich weiß nicht, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe früher als Kind, wenn ich mit meinen Eltern essen war, ich hatte immer, ich hatte immer Wiener Schnitzel mit Pommes und so. Standardgericht, ja, kennt jeder. Und dann dieser Geruch, dieses Gefühl, wenn du einfach stolz darauf bist, wenn du deine Zitrone ausgequetscht hast über, über, der, über dem Schnitzel und es, ist kein, es, ist kein, es kam kein Kern mit raus. Dieser Geruch, dieser zitronige Geruch ist einfach wunderschön. Der hier ist gefüllt. Mmh. Ist ja was ganz Feines. Der hier ist gefüllt mit Tomaten, Basilikum und Risotto. Oder Risotta, wie das heißt. Dieser italienische Frischkäse. Mmh. Die Tomaten sind sehr frisch. Mmh. Mmh. Ach Gott, ach Gott. Das ist geil. Und schnell wieder rein in die Tüte. Weil wir haben noch andere Sachen zum Probieren. 
die Sachen bis jetzt, die haben wirklich sehr gut geschmeckt. Ich finde, das passt einfach. Mit dieser, mit dieser Teigkalzone, diesem säuerlichen Zitronenaroma obendrauf. Das ist eine, ein Orgasmus in meinem Mund ist das, Freunde. Ein Orgasmus in meinem Mund. Als nächstes haben wir den Pnos. Wir haben hier den Pnos. Äh, ist auch eine Teigtasche. Ganz normal. Mm. Mm. Oh. Mm. 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 Das ist aber ganz scharf. Oh, da sind Jalapenos drin. Ach du meine Herren. Seht ihr das? Das sind ganz fiese Jalapenos drin. Oh, ist das scharf. Mm. Mm. Oh mein Gott. Das ist ultra scharf. Das hat sowas von Chili Cheese. Wenn ihr in, in Burger King geht, bestellt euch einen Chili Cheese Burger. Das ist pure Böse. Junge. Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott. Bruder. Ja? Als nächstes haben wir den Klassiko. Das ist anscheinend äh, die Teigtasche in seiner klassischsten Form. Oh, die ist aber prall gefüllt. Da ist noch nur ordentlich Luft drin. Das fühlt sich einfach geil. Das fühlt sich an wie die Brüste. Irgend, irgendwas quillt hier gerade raus. Es schmeckt nach Zitrone. Es ist einfach geil. Okay. Mm. Der Klassiko ist anscheinend nur mit Käse und Tomatensauce. Und ein Hauch Basilikum. Junge. Junge. Ha! Junge. Schmeckt in Ordnung. Also in meinem Fall ist das jetzt nicht. Mir ist das zu langweilig, aber ah, ich meine, wenn es Leute gibt, die essen halt nichts anderes so in dem Ding drin, weil die allergisch sind gegen Salami oder sowas, ja, dann ist das in Ordnung. Ich will das nicht verurteilen. Ja, es ist in Ordnung. Als nächstes haben wir was ganz Feines. Das ist auch übrigens das Letzte, was es hier gibt. Das äh, nennt sich auf der Speisekarte Büffel, Mozzarella und äh, Schinken. Ja, da bin ich gespannt. Es tut mir sehr leid. Ähm, das ist einmal hier dieses gefüllte Brötchen. Das ist ein gefülltes Brötchen. Das ist nicht äh, sauer. Da wurde keine Zitrone drüber gemacht. Das ist auf jeden Fall ist da was drauf. Mmh. 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 Das ist Frischkäse mit Tomaten und Basilikumblättern. Geil. Es schmeckt einfach geil. 
zusammen mit dem Brot jetzt probieren. Mm. Die Blätter geben den ganzen nochmal eine andere Konsistenz. Mm. 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 Hätte nie gedacht, dass Busch so gut schmeckt, Alter. Geil. Mm. Das sollte der Schinken sein, aber da war gar kein Schinken drin. Schade. Ah, nee. Ha. Das hier ist der Büffelmozzarella mit Schinken. Seht ihr das da oben? Da guckt ein bisschen Schinken raus. Ich werde jetzt zu Testzwecken äh, reinbeißen. Mm. Oh. Mm. Mm. Tut mir leid, aber ich muss an meine Mutter denken. Ja? Aus dem kommt meine Mutter, die liebt Backkammenbär. Und äh, meine Eltern haben ein Fahrradschloss damals um den Kühlschrank gemacht, weil immer wenn die weg waren, ich alleine zu Hause war, habe ich den Kühlschrank leer gefressen. Das ist kein Scheiß, die haben das wirklich gemacht. Ich war, ich war sehr krank. Jetzt bin ich es immer noch, aber jetzt ist halt mein Kühlschrank. Und äh, die hatten Backkammenbär immer zu Hause. Meine Mutter hat, die liebt das einfach. Und ich habe den jedes Mal gefressen. Ich habe den jedes Mal pur gefressen und habe den kurz in die Mikrowelle reingemacht. Und das erinnert mich so ein bisschen an diesen Back, äh, an diesen Backkammenbär. Der ist schön kross, innen drin ist der schön weich. Da, guck mal, da ist Schinken mit dabei. Ja, es ist. Junge, äh, das ist einfach der Hammer. Oh, ja, ich muss aufhören. Hm? Mm -mm. Mm. Mm -mm. Mm. I'm done now. Hm? Ich bin satt. Ich glaube, ich werde das heute Abend oder morgen früh noch essen. Ich mache mir das jetzt noch in den Kühlschrank. Weil das stopft ziemlich. Dadurch, dass dieser, dieser, das ist ja ein Teig, dieses Brötchen aus drum, dieser Teig. Ähm, das stopft schon ein bisschen. Und äh, Käse liegt auch schwer im Magen. Und äh, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht kotzen, weil ich habe mega das Sodbrennen. Auf jeden Fall, ich, hab, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie der Laden heißt. Ja, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich will auch keine Werbung jetzt machen, weil ich musste dafür Geld bezahlen irgendwie so. Und wenn die mich schon ausnutzen wollen als Werbeplattform, dann möchte ich davon auch was haben. Ja, wenigstens das Essen umsonst. Ja, weil, weil diesen Bauch zu füllen, das ist schon sehr, sehr teuer. Ich esse sehr viel, wirklich. Ich esse sehr viel. Oh, oh. Die Lieferung kriegt von mir. Ah. Was rede ich denn da eigentlich? Das ist Fudora. Die Lieferung bekommt immer 5 von 5 Excel Burgern. Ja? Hm. Du siehst auf der Live-Karte, wo der scheiß Fahrer ist. Ja? Äh, jetzt nicht scheiß Fahrer, weil der scheiße ist. Respekt, die Leute fahren auch im Winter. Ja? Deswegen immer Trinkgeld geben. Ne? Habe ich eben auch gemacht. 50 Cent. Ähm, hat dann kein Geld mehr. Auf jeden Fall, Lieferung ist bei, äh, bei, bei Fudora immer 5 von 5 Excel Burgern. Ist einfach so. Du siehst auf der Map, wo der Fahrer ist. Der ist immer pünktlich nach Zeitvorgabe, wie es dort ist, auf dem Handy da. Ähm, es war alles schön warm, es war gut verpackt. Er hatte das in zwei ISO-Beuteln drin und halt nochmal hier die Tüte. Ja, produktmäßig sehr gut äh, äh, verpackt. Der Geschmack, den fand ich sehr gut. Also ich hatte hier kein einziges Produkt, was mir nicht geschmeckt hat. Deswegen kann ich hier auch nur 4,5 von, von 5 excel Burgern geben. Ich weiß nicht, warum ich den halben Punkt abgezogen habe, aber wir müssen ja auch irgendwie, ne, wir dürfen die Latte jetzt nicht... Äh, zu hoch setzen. Ja? Wir brauchen ja nur Luft nach oben, wenn irgendwas kommt, das geiler ist als das. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Excel. Übrigens, äh, Wohnungsmietvertrag ist heute unterschrieben worden. Ich habe noch kein Internet, deswegen bin ich immer noch beim Alex hier. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern bis nächste Woche. Aber der Mietvertrag ist unterschrieben. Die erste Miete wurde auch schon überwiesen. Die Kaution wurde auch überwiesen. Und äh, sobald ich Internet in der neuen Wohnung habe, geht es dann auch wieder los. Macht's gut, Freunde. Euer Excel. Ciao!